I said you want God to anoint you. Dije tú quieres que Dios te unja. I said you want God to anoint you. Tú quieres que Dios te unja. You have to destroy your past. Tienes que destruir tu pasado. You cannot let your past hang on to you. No puedes dejar que tu pasado se te agarre. You can't allow former memories to hang on to you. No puedes permitir que las memorias del pasado se queden ahí. You can't allow past sins to be around your neck. No puedes permitir las cosas del pasado sobre tu cuello. If you want God to use you. Si quieres que Dios te use. Be free. Sé libre. Be free. Sé libre. Be free from your yesterday. De tu ayer. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Lift your hands and pray in the Holy Ghost. Come Levante on, people. Levante su mano, ora en el Espíritu Santo. Vamos, pueblo. That's what's required of you. Eso es requerido de usted. That's what's required of you. Eso es requerido de usted. The Bible says. La Biblia dice. He said, Elijah. Dijo Elías. I'm ready. Estoy listo. I'm ready. Estoy listo. I'm not gonna let anything hang on my life that can slow me down. No voy a dejar que nada se agarre de mi vida que me va a hacer ir más lento. Or destroy God's purpose for my life. Ni que va a destruir el propósito de Dios para con mi vida. I'll not allow that. No lo permitiré. And he was tested. Y él fue probado. Again and again. Una y otra vez. Even after that, aún después de eso, fired three times in one day. Fue echado tres veces en un día. Fired three times in one day. Fue echado de un trabajo tres veces en un día. He took him to Gilgal and fired him. He took him to Bethel and fired him. He took him to Jericho and fired him. Lo llevó a Gilgal y lo despidió. Lo llevó a Bethel y lo despidió. Lo llevó al Jordán y lo despidió. He says, "Stay here. I don't want you." Y de quédate aquí. No te quiero. Stay in Gilgal. Quédate en Gilgal. Stay in Bethel. Quédate en Bethel. Stay in Jericho. Quédate en Jericho. As the Lord lives. Si vive Jehová, and your soul lives y vive tu alma, where you go I go donde vayas, yo iré. I'm not leaving you no me iré. and when he passed all the tests Cuando pasó todas las pruebas, there came a moment vino un momento. he said what do you want que le dijo, ¿Qué quieres? I want double what you have Quiero el doble de lo que tienes. Brother, if you're a warrior, Hermano, si usted es guerrero, a chosen warrior, un guerrero escogido, a warrior who knows how to plow, un guerrero que sabe cómo arar, a warrior who knows how to run, un guerrero que sabe cómo correr, a warrior who knows how to leave everything behind, un guerrero que sabe cómo dejar todo atrás, a warrior who knows how to destroy his past and her past, un guerrero que sabe cómo destruir su pasado. If you'll pass the test, si se pasa la prueba. Of Gilgal, de Gilgal, the place of faith. El lugar de fe. When he brought him to Gilgal, cuando lo llevó a Gilgal, the place of faith. Un lugar de fe. You gotta live by faith. Tiene que vivir por fe. It was at, at Gilgal, Israel, the nation of Israel no longer saw the cloud by day and the fire by night. A place of faith. Fue en Gilgal donde el pueblo de Israel ya no vio la nube de día ni el fuego de noche. Era un lugar que tenían que caminar por fe. In Joshua chapter five, Pastor Maldonado. When Israel came, just second, Cheryl. When Israel came to Gilgal, the Bible says they came from the Egypt, from Egypt through the wilderness to Gilgal. And when they got to Gilgal, the cloud by day and the fire by night disappeared. They had to start living by faith. En el Josué el capítulo 5 dice que cuando el pueblo de Israel iba hacia Gilgal, que ya la nube no venía, que ya el fuego no venía, y ya tenían que vivir por fe. Elijah brought him to Gilgal. Elías lo llevó a Gilgal. He said, "You want the anointing? Le dijo, ¿Quieres la unción? You gotta live by faith. Tienes que vivir por fe. And then he said, "Stay here." Después le dijo, "Quédate aquí." No, I'm not staying here. I'm going on. No me voy a quedar. Me voy. I gotta grow. Tengo que ir. Develop. Desarrollar. Brought him to Bethel. Lo llevó a Bethel. The place of sacrifice. El lugar del sacrificio. The place of death. El lugar de muerte. The place of surrender. El lugar donde se rinde. That's where Jacob surrendered to God at Bethel. Ahí Jacob se rindió a Dios en Bethel. You gotta know how to surrender. Él tiene que saber cómo rendirse. He said, "Stay here." Le dijo, "Quédate aquí." But Elijah said, "No." Pero le dijo Eliseo, "No." I'm going beyond surrender. Yo voy más allá de rendirme. Brought him to Jericho. Vengo a Jericó. Place of war. Lugar de guerra. And warfare. Y guerra. That's where the devils are. Ahí están los demonios. That's where Satan attacks you. Ahí es donde le ataca Satanás. He said, "Stay here." Dice, "Quédate aquí." He said, "No." Dice, "No." I'm going beyond warfare. Yo voy más allá de la guerra. When he got beyond warfare. Cuando fue más allá de la guerra. Elijah said. Le dijo Elías. What do you want? ¿Qué quieres? I want double what you have. Yo quiero el doble de lo que tú tienes. He had to grant it. Tenía que darlo. He had to give it. Tenía que darse. Do you know why? ¿Te sabe por qué? Because the mantle was already his. Porque el manto ya era de él. Now listen. Escuche. 
They're walking. Caminan. They're talking. Están hablando. Suddenly, de repente, the chariot appears. Aparece la carroza. And Elijah says, y Elías dice, If you see me go up, si me ves subir, it's all yours. Es tuyo. You must have Tienes que tener spiritual vision. Visión espiritual. You have to anoint your eyes. Tienes que ungir tus ojos. You can't get the anointing no puedes recibir la unción without anointed eyes. Sin ojos ungidos. And now, Ahora, the chariot comes. Viene la carroza. Elijah is taken up. Elías es levantado. And his second mantle falls. Y cae el segundo manto. It falls. Cae. And when Elisha sees it fall, Cuando lo ve Eliseo caer, what does he do? ¿Qué hace? He tore the first mantle. El rompió el primer manto. The mantle of service. El manto de servicio. Had to be torn off. Tuvo que ser roto. Because now the mantle of leadership was coming on his life. Venía sobre su vida. How many are ready? ¿Cuántos están listos? I said, how many are ready? Dije, ¿cuántos están listos? I said, how many are ready? Dije, ¿cuántos están listos? Every one of you in this place, Cada uno de ustedes en este lugar, if you want God Almighty to anoint you mightily, si usted quiere que Dios todo poderoso le unja poderosamente, if you want to be ready for that second glorious dimension of the anointing, si quiere estar listo para esa segunda dimensión gloriosa de la unción, if you want God to anoint your life, si quiere que Dios unja su vida, if you want God to anoint your life, si quiere que Dios unja su vida, if you want God to anoint your life, si quiere que Dios unja su vida, stand up and call upon the God of Elijah. Stand up and call upon the God of Elijah. Lift your hands and call upon the God of Elijah.